ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദ സെമി കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി സൂപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രീമി സീ ഫുഡ് ചൗദ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സീ ഫുഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല വല്ലവർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്നും മാക്കി സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഞണ്ടിൻ്റെ തോടും മാത്രമല്ല ചെമ്മീൻ്റെ തലകളൊക്കെ കളയാതെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അത് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളവും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ഉള്ളി ഗാർലിക്കും മല്ലിയാലം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ പെപ്പ പൗഡർ ഒനിയൻ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സീ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ സൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് നമ്മളത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് അത് കുക്കായതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നോക്കാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബട്ടറാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ എല്ലാം ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളിയുണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലോർ ക്യാരറ്റ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഗാർലിക് ഗാർലിക് പൗഡർ ക്രീം ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പിന്നെ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ സീ ഫുഡ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലും നല്ല ചൂടുള്ള പാനിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഗാർലിക് ഇടാം ഒനിയൻ ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിന് ശേഷം സീ ഫുഡെല്ലാം ഇട്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീ ഫുഡാണെങ്കിൽ ഞണ്ട് പിന്നെ ചെമ്മീനുണ്ട് പിന്നെ ഫിഷ് ഫില്ല ഉണ്ട് പിന്നെ ഇളമ്പൊക്കെ കക്ക ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ കൂന്തലും കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിലും ഇതിൽ ഞണ്ടും ചെമ്മീനും ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സീ ഫുഡ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെമ്മീനും ഞണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കൂന്തലും എന്താ പറയണ്ട ഫിഷ് ഫില്ല് കക്ക ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച അതായത് ഇതിൻ്റെ സീ ഫുഡിൻ്റെ ഓടും ചെമ്മീൻ്റെ തലയുടെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ സീ ഫുഡെല്ലാം ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് തിള വന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്സിക്കം അതായത് എന്തൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഡും യെല്ലോ കളറാണ് അത് ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ക്രീമാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത് വൈറ്റ് സോസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വേറൊരു ചൂട് പാനിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇടാം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ മാവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് വിധ ആ മാവിൻ്റെ എല്ലാ മണമൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു സ്മെൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പാലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടി മാവിൻ്റെ പൊടി അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഫുൾ പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്ന ഈ വൈറ്റ് സോസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് സീ ഫുഡിൻ്റെ ആ സൂപ്പിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഗാർലിക് പൗഡറും പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം
എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ക്രീം ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അരക്കപ്പോളും ക്രീമാണ് അപ്പം കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയരയും കുറച്ച് റോസ്മേരി ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാ ടീസ്പൂണുള്ള അര ടീസ്പൂൺ റോസ്മേരി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ വലിയവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും എഴുതി കഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തി തന്നാലും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഷാല്ലേ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയ